varoval, já jsem vás na to připravoval, vy jste mi nechtěli věřit, tak pak hlavně nebrečte, až to skutečně oznámí, až oznámí ten live service, OK? Battle Royale pro 40 lidí, dropnete do skalice na koních a mlátíte se. Jdeme na to. Zimou mravky. To není Battle Royale? Ne! Tak se těším, až to Vojta zahraje. Congratulations tonight. You finally become a man. Wake, Wake up. up. Pull yourself together, Henry. Anything on a platter to men like you and me. You still have a long way to go till your work is done. Then we have Dale says up on that stairro. Oh merciful God. Be kind and protect us. Já jsem zapomněl vypnout před ty boje. Hello and welcome. My name's Tom McKay, and together with Luke Dale, we're here to present the first in-depth look at Kingdom Come Deliverance 2, an action RPG set in a realistic world of the late Middle Ages. We're in Kuttenberg, a gorgeous city at the heart of Europe, but also at the heart of KCD2. So let's take you into the world of the game with the help of Warhorse, the creators of this medieval saga. It's almost exactly 10 years since I was doing a video like this, uh, introducing our new game. My man, it's almost tady. exactly six years since Prosím, the game was released. Prosím. So now it's perfect opportunity to show you what we have been working on those six years which is Kingdom Come Deliverance 2. And where else to do it than in this magnificent cathedral in this royal city of Gutenberg, where majority of this game takes place. 
Back then, 10 years ago, at the beginning, it was only 11 of us in a small office. Now it's 250 people working very hard for years to bring you the ultimate medieval RPG adventure. Kingdom Come Deliverance 2 follows the adventures of Henry, a young lad who barely survives the invasion of a raiding force on his village. Henry embarks on a quest of revenge against those who butchered his family and burned his home to the ground. As a trusted squire and friend to young Sir Hans, our hero Henry is sent on a simple mission, but things turn ugly very soon. Mm -hmm. Kingdom Come Deliverance 2 is a continuation of Henry's previous adventures, but the story's written in such a way that it's perfect for newcomers to Henry's journey. Henry is a character that I think everybody can identify with because he starts off as a kind of no. Dokážu se identifikovat s jeho vztahem k ženám. Challenges, and I, th I feel like everybody can relate to that. Dobrá, ale jaký konec tedy zůstává kanon? Hans is all the kind of fun <coughs> times and all the kind of ebullience and joy that Henry has in himself, but it takes a bit of accessing, and I think Hans really helps him to do that. Whew. We were right about our stench. <laughs> Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried okay. about it being too oh. deep. Come on. What we are making now is what it was supposed to be in the beginning, but we were not able to do it because we didn't have enough resources and experience and all, all that stuff. We've proven that the concept works, and now we can take it to another level which we always wanted. The game is much bigger in scope. Original game, we had, I don't know, three hours of cutscenes. Now we have more than five <laughs> regarding <laughs> the size of the world. It's two times bigger than it was. The story is longer and much more epic. So previously it was about an issues of small nobility with bandits in their villages. Now it's uh, about problems of kings. This is a behemoth of a game in comparison to the first, in my opinion. I think it's I think it's got so much more energy and pace and adventure and action and fun and and trial and tribulation and just everything. But you so can watch from up the characters so beautifully in the first game, and then throwing them out there and going right, let's see what you made of. This is going to be so much fun. Henry is a young guy. He's sound. not really like so deeply entrenched in his already, you know, set character traits. So you can build your Henry in a different ways. And that all means that it's actually on you. Legenda, you Victor Botan. Legenda. Save the world. Or you can help to punish it for its sins. The combat is also historically accurate, but we Whoa. don't want to do that for the historical reasons or something. We want to do that for the immersion, and we want you to feel the sword in your hand. We want you to feel threatened by the enemies on the battlefield. We want you to fight for your life. As far as uh, missile weapons go, we added new type of weapon. We added crossbows. Also, some early Kingdom Come feels like the good old school RPGs. It will always surprise you what you can and cannot do. You know, you can be better in combat, you can be a sweet talking guy who talks his way out of problems, you can be a knight, you can be a team. Anything you do will be recorded, people will remember it. If they saw you do that, that it's our our game will react to that. For example, when you are, I don't know, drunk and naked, people comment on that on the street, and now you can also reply. You can tell them, oh, I'm sorry, I'm sorry, or you can tell them... Omlouvat se, když jste na sračku, co ti jebe. Absolutně nerealistický. People will be suspicious, they will greet you differently. So try to make these little things collapse into a like greater mosaic where your actions are <laughs> not like It play. will always surprise you Bruh. what can be done in Kingdom Come. Prosím, jak je tam achievement, hnědý Rembrandt. <laughs> moving to different places, so one map is taking place on the actual place that's called Bohemian Paradise. 
and it's really a beautiful nature with uh, quite unusual rocky formations all around. And then we are moving to a totally different, rather urban countryside surrounding huge silver mining, very rich city. So there's this big city. The Gutenberg is a huge step forward for us and it was, I would say, biggest challenge in the game. Because uh, from those small outskirts and uh, small cities, you are really getting in the one of the richest cities in the medieval Europe. And it's really big. It's even too big, in my opinion. <laughs> we are trying to go down the end. Usual. Ten se uh, nikdy nespokojí s málem. Muddy, dirty medieval world, dark ages where everyone is dying. Kdo by ho neměl rád? It was really like colorful. Like uh, it wasn't dark at all. Uh, we have really beautiful environments. Like players should go and explore all those like little woods and beautiful rocks and castles. The thing that I love about the game most is just wandering around because the nature is really beautiful. It's it's really serene, peaceful, and it's full of secrets. The music is big part of the game. Jan Valta is the composer as with the first game because I think he's also a genius. Mm. Zase. Vinyl předobjednán. <kým> Moc dejte man všem, kteří píšou, lepší by byl rad. Děkuji. No dobře, ale který track bude hrát při další chlastač se s Bohutou? You'll be blown away. In this game you can experience something you cannot experience. Anywhere else. I think players will be really impressed by that. <laughs> My message to the fans would be you are in for a ride. Nevím, pořád existuje Gothic jednička. Thank you for all your support. Please follow us on our journey to create something unique. Kingdom Come Deliverance 2 will be released by the end of this year. See you in KCDT. Let's go! Kulucci! Vám to sluší! So! Oh, she! Letos, oh my god, tak to mě poser. Doslova tenhle rok, wow. Co píšou lidi? 2024. Warhorse nám pěkně navařilo. Let's fucking go, byl jsem tady, bloody marvelous. Please not epic exclusive, where can I buy? Pog, let's go, pre-order. Ain't no way, love you so much. Extrém mega se těším. Byl jsem zde. Vemte si moje peníze. Pane Vábra, můžeme očekávat český dubbing? OK, ne zatím nejlepší názor. Kurevský kováč má jasno. Píčovina. <coughs> to se bohužel... OK, to se nedoč... Oh, tak tohle... 
Čet, pro, proč se tohle je depresivní? To se nedočkám. Goty. Dobrý, ale kde je ten Battle Royale? O, OK, Lopolo, doslova si u mě moderátor. Proč píšeš takový stračky? Jsi normální? Ne? A jo, ty nejsi, ty jsi jenom VIP, tak dobrý. Dobrý, dobrý. Ještě to není na Steamu. O kurva, tohle to je skvělý. So looking forward, nemohu se dočkat. Děkujeme, Warhorse. Hm, děkujeme. Čet určitě asi za hodinu už na YouTube bude video. 20 věcí, které jste misnuli v Kingdom Come Deliverance 2 tra traileru, takže myslím, že uh, bude dobrý se podívat na tohleto videjko, protože co se týče rozbo... Tady nikdo neviděl moje, můj seminář o tom, jak skončit s nikotinem. Nevadí. Uh, Určitě, jo, nejsem moc dobrý, co se týče rozboru uh, st, uh, trailerů, takže, jak říkám, do dvou hodin na YouTube už nějaký angličan vydá video 20 nebo 30 věcí, které jste minuli v KCD2 traileru, tam se bude lepší podívat. Dobrý, no, dámy a pánové, dobrý, dobrý, zimou mrávky jsem měl. Těším se. Ale zajímá mě, jak na tom bude Henry mm, ze... Z... Kombat dovednostmi na začátku dvojky, víš, protože jestli, jestli, to bude, jestli se zase budete učit všechno od začátku, nebo ale já vám říkám, jestli tam budou zase raposty a jestli už Henry bude umět na začátku dvojky raposty, je hotovo. OK, už se nemusím nic dalšího učit. 16 times the nature details, 2 times bigger than KCD1. Two more hours of cutscenes, zero times check dubbing. Hmm? Nebojte, zase se vyberou 2 miliony a český dubbing bude někdy v kolem roku 2026. A myslíš, že už ti Tereza odpustila, že si spál s kurvama? Ty kurvy, bohužel ty kurvy měly strašně aromatický poševní sekret a zjistila to, no. Můj kanon bohužel bude ve dvojce, že Tereza se se mnou nebaví, protože opravdu jsem aspoň kvůli vědy zjistil, kolikrát vám je Tereza schopná odpustit. Myslím si, že jsme napočítali, že šestkrát. Ale po sedmé už na vás sere a už to nejde zachránit. KCD, the best game ever. Unbelievable. Kava U music. Indian píše, že bude dubbing. Indian nic neví, prosím tě. Kde to píše Indian? Pošlete odkaz na ten sos od Indiana. Kingdom Come Deliverance vyjde na PlayStation 5, Xbox Series S, X a digitálně na PC v průběhu tohoto roku. A to nejenom v českém rozhraní, ale i s českým dubbing. Co? Přátelé, týden plný očekávání je u konce. Tajemství, tajemnými obrázky se podařilo českému studio Warhorse pořádně rozvířit diskuzi a některé dokonce poplést. Výsledkem je ale to, co čekala většina, tedy pokračování úspěšného RPG titulu Kingdom Come Deliverance. Hra vyšla před 6 lety a prodala více než 6 milionů kopií. Buh. Pokračování příběhu Jindřicha z našich středovíkých lůhů a jahájů se jmenuje Kingdom Come Deliverance 2 Battle Royale a nadále půjde o akční RPG z pohledu první osoby. Zavede nás do prostředí chaosu občanské války v Čechách v 15. století. Navazuje tedy bezprostředně na první díl. Nahoře trailer s českými titulky. Tady pro vás máme detailní rozbor. Jste Jindřich ze Skalice. Obyčejný muž, který dělá neobyčejné věci. Zapletený do strhujícího příběhu pomsty, zrady a objevování, který se vydává na epickou cestu. Ve Warhorse uh, připravili příběh bla bla bla. Mm -mm -mm. Co se soubojů týče, tak nadále je kladen důraz na autentické zpracování. To opravdu těch pět milionů lidí, kteří to vzdali kvůli tomu, že byli absolutně marní v kombatu, to určitě moc rádi slyší. Abychom pocítili střed ocelí ani těrný boj při napínavých bitvách, k dispozici bude řada autentických zbraní a bojových stylů, který vyhoví každému hráči. Pěšky na koni nebo skrytě se můžete specializovat na elegantní ovládání meče, brutálně tupé zbraně nebo smrtící útoky z dálky. Dle slov vývojářů budou souboje přístupnější, ale nadále věrné. Od elegantního šermíství po, smrtící, po smrtící střelné zbraně, jako jsou nově přidané kuše či rané zbraně na střelný prach. Kingdom come! Deliverance 2 vyjde v letošním roce na PC, jen digitálně, PlayStation 5 a Xbox Series X lomeno S a dobrá zpráva na závěr. Dámy a pánové, budou nejen české titulky, ale i český dubbing! Tak to je crazy. To je insane. 